hapa ni uchumi zone. Falsafa, um, falsafa ya Kaizen kutoka nchini Japan ambayo kwa sasa inatekelezwa duniani kote imetajwa kuwa suluhisho la uboreshaji wa tija, ufanisi na ubora wa bidhaa za viwandani na shughuli endelevu za kuendesha biashara. Hilo limebainika katika kongamano la mashindano ya Kaizen lilofanyika ukumbi amekutana wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na kuhudhuria na mwanzetu Godfrey Kusolwa. Leo ni kufahamu falsafa au dhana ya Kaizen. Dhana hii ni mpango unaoratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania. Je, yeah, wengi tunafikiria mpango huu ni kitu gani? Lakini umebainika kupitia Katibu Mkuu wa Wizara hiyo, Profesa Riziki Shemdoe. Falsafa ya Kaizen ni mbinu bunifu na jumuishi katika kuongoza kuongeza ubora na tija kwenye uzalishaji wa viwanda vyetu tulivyonavyo. Lengo ni kupunguza upotevu na gharama zisizo uh, za lazima na kuweka na kuweza kuhimili ushindani ndani na nje ya nchi. Falsafa hiyo haikuishia hapo kubainishwa na Katibu Mkuu. Kikubwa ambacho kilikuwa kinafanyika kingine ni mashindano ya nne ya Kaizani na tuzo mbalimbali mbali zikatolewa. Lakini kulikuwa na neno kupitia kwa Katibu Mkuu. Napenda kusisitiza hapa umuhimu wa kuzingatia ubora na tija katika uzalishaji na biashara na jinsi ambavyo falsafa ya Kaizen uh, italeta ama imeshakwisha kuleta ufumbuzi wa swala la viwanda. Wadau pia mbalimbali wameweza kujitokeza katika uh, siku hii ya leo kuweza kuangazia falsafa au dhana hii ya Kaizen. Miongoni mwao ni kiwanda ambacho kilishika nafasi ya kwanza Afrika kule nchini Tunisia mwaka jana A to Z lakini pamoja na Sambamba na mkufunzi mmoja wapo wa kimataifa wao wamekuwa na yapi ya kueleza kuhusiana na mpango huo tumeweza kuiadapt falsafa hii kwa ajili ya kuboresha kwenye viwanda vyetu japo kwamba tunaweza tukaitumia uh, katika sehemu nyingi kuanzia kwenye familia kwa watoto na maisha yetu kiujumla ili tuweze kufikia tija inayotakikana mara nyingi tulikuwa tunajua kwamba solution ya matatizo inatoka juu kwa uongozi wa juu lakini sasa baada ya kufanya hii kazi tukagundua kwamba kumbe hata ule mfanyakazi wa chini hata ule ambaye unaona ni mlinzi mfanye msafanya usafi yuko kwenye sehemu ya kampuni na anaweza katoa solution nzuri sana. Hayo ndio tulio kukusanyia leo katika kuangalia mpango wa Kaizeni. Kikubwa ni uzalishaji kupitia uboreshaji wa tija na ubora. Hicho ndicho ambacho kimeangaliwa katika ukuaji wa sekta ya viwanda Tanzania. Kumbuka serikali ya Tanzania inatekeleza ile falsafa ya viwanda 2022-2025. Godfrey Kusolwa. Asante sana Godfrey Kusolo na hapo ndipo ambapo mimi nimefika tamati nimpishe um, Jacob Mbuya aweze kutembeza viwanjani alafu kisha atakamilisha habari usiku huu leo lakini shukrani za pekee ziende wa hariri wa picha Abdullah Kamelo pamoja na Mohamed Sawira. Keo unayefahamu lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu. Kwa taarifa za michezo za kina zenye tija na za wakati huo huo ungana na viwanjani leo.